సో హాయ్ గాయస్ ఎలా ఉన్నారు అండ్ ఈ వీడియోలో ఫిజిక్స్ నుంచి మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను మీరు ఒకవేళ లాస్ట్ ఫిజిక్స్ వీడియో చూడకపోయి ఉంటే ఆ వీడియో చూడండి కొన్ని చోట్ల ఆ ట్రిక్స్ కూడా అప్లై అవ్వచ్చు ఈ వీడియోలో కూడా సో ఒకవేళ చూడకపోయి ఉంటే చూడండి అండ్ ఈ వీడియోలో మాక్సిమం మెకానిక్స్ కవర్ చేయడానికి ట్రై చేశాను లాస్ట్ వీడియోలో ఓకే ఓవరాల్గా డైమెన్షన్ అనాలిసిస్తో సాల్వ్ చేసాం కానీ ఈ వీడియోలో ఫోకస్ మెకానిక్స్ మీద ఎక్కువ ఉంచా ఎందుకంటే చాలామంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ క్వశ్చన్స్ చూసాగానే ఓకే ఇది మన థింగ్ కాదు కదా అసలు చూడకుండా క్వశ్చన్ వదిలేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఓకే మీరు చదువుంటే ఎంతో కంటే ట్రై చేస్తారు అనుకోండి అది మ్యాటర్ కాదు కాకపోతే కొంతమంది ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ అసలు మనం ఫస్ట్ నుంచే వీక్ ఎట్లయినా చదవలేదు కొంచెం కూడా గ్రిప్ లేదు ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంటారు ఎప్పుడు ఎంసెట్కి అయితే అది అస్సలు పనిచేయదు ఎందుకంటే ఓవరాల్గా టచ్ చేస్తారు ఎంసెట్లో మాక్సిమం అన్ని చాప్టర్స్ కవర్ అయ్యేలా చూస్తారు కాబట్టి మనం ఎంతో కొంత బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంచుకోవడం మంచిది ఏ చాప్టర్ గురించి మీకు ఎంత వీక్ ఉన్న కానీ చాప్టర్ దాని మీద బేసిక్ గ్రిప్ ఉంచుకుంటే ఎలా నోకలు హ్యాక్ చేయడానికి తప్పకుండా హెల్ప్ అవుద్ది సో ఇప్పటిదాకా మీరు వదిలేసిన చాప్టర్స్ని కూడా ఒకసారి లైట్ చూసుకుంటే వెళ్ళండి ఫార్ములాస్ అన్నిట్లో అన్నిట్లో ఫార్ములాస్ ఇంకా స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రై చేయండి అవైట్ సో ఈ క్వశ్చన్ చూసినట్టయితే ఒక ఫోర్ పాయింట్ టూ మీటర్ హైట్ టవర్ ఉంది ఆ టవర్ మీద నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని థర్టీ డిగ్రీస్తో విసిరేస్తున్నారు అనమాట ఎంత స్పీడ్తో అంటే ఫార్టీ మీటర్స్ ఫర్ సెకండ్ స్పీడ్తో అప్పుడు అది గ్రౌండ్కి హిట్ అయ్యేటప్పుడు రేంజ్ ఎంతనో కనుక్కోవాలి సో ఏంటంటే మీకు ఒక క్వశ్చన్ రానప్పుడు దాన్ని మోస్ట్ బేసిక్ టర్మ్స్లో ఆలోచించడానికి ట్రై చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న ఫార్ములాస్ కానీ స్టాండర్డ్ రిజల్ట్స్ కానీ ఎట్లా అప్లై అవుతున్నాయో ఎట్లా లింక్ చేయాలో ట్రై చేయండి సో దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ క్వశ్చన్ని చూసినట్టయితే మామూలుగా ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఇచ్చి రేంజ్ కనుక్కోమంటే ఎవరు ఏం చేస్తారు డైరెక్ట్ ఫార్ములానే యూ స్క్వేర్ సైన్ టూ టీట్ అవ్వచ్చు అయినా మీరు గివప్ ఇవ్వకుండా ఆ ఫార్ములాకి ఏ కేసు అవుతుందో చూడండి సపోజ్ ఈ క్వశ్చన్లో ఫోర్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ లేదనుకుందాం అసలు ఫోర్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ కదా దాని హైట్ జీరో అంటే గ్రౌండ్ మీదనే ఉన్నారనుకుందాం సో ఆ కేసుకి అయితే అప్లై అయ్యే ఫార్ములా ఒకటి ఉందిగా అది అప్లై చేయండి ఏంటి యూ స్క్వేర్ సైన్ టూ టీ డబ్బై జీ రేంజ్కి చూడండి మీకు అట్లీస్ట్ బేసిక్ టచ్ ఉండాలి ఫార్ములాస్ మీద కానీ రిజల్ట్స్ మీద కానీ అప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే యూ స్క్వేర్ అంటే స్పీడ్ స్క్వేర్ ఎంత ఫార్టీ స్క్వేర్ సైన్ టూ టీటా అంటే సైన్ సిక్స్టీ ఫార్టీ స్క్వేర్ సైన్ సిక్స్టీ బై టెన్ జీ అంటే టెన్ కాబట్టి సో సాల్వ్ చేస్తే మొత్తం మీద ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే ఎయిటీ రూట్ త్రీ వస్తుంది ఎయిటీ రూట్ త్రీ ఏ కేసుకు వచ్చింది మనం గ్రౌండ్ మీద ఉందని ఎస్జ్యూమ్ చేసుకున్న కేసుకు వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఆ వాల్యూని యూజ్ చేసుకుంటూ ఈ క్వశ్చన్కి అప్రాక్సిమేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఆన్సర్ని సో ఇప్పుడు టవర్ మీద నుంచి చేసినా లేకపోతే కింద గ్రౌండ్ మీద నుంచి చేసినా గ్రావిటీ అప్పుడు కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది అది కూడా టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ యాక్సలరేషన్తోనే యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే గ్రావిటీ వల్ల కిందకి డ్రాక్ చేసే ఫోర్స్ రెండు కేసెస్లో కూడా సేమే ఉంటుంది కాకపోతే తేడా ఏదన్నా రేంజ్లో వస్తే దేనివల్ల రావాలంటే హైట్ వల్ల రావాలి ఎందుకంటే అది ఒకటే ఉంది కదా ఇక్కడ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అది కూడా ఎందుకు వస్తుందంటే ఒక హైట్కి లిఫ్ట్ చేసాం కాబట్టి బాడీని దానికి అఫ్కోర్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డెవలప్ అయింది సపోజ్ హెచ్ హైట్కి లిఫ్ట్ చేస్తే బాడీకి ఎంజీ హెచ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఆ వచ్చిన కొంచెం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వల్ల రేంజ్ కొంచెం పెరిగితే పెరగచ్చు సో దాన్ని బట్టి చూస్తే ఎయిటీ రూట్ త్రీకి కొంచెం ఎక్కువ ఉన్న ఆప్షన్ ఏది ఎయిటీ ఫోర్ రూట్ త్రీ సో ఒకసారి వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ బై రూట్ త్రీని చూస్తే చాలా పెద్దగా అవుతుంది నైంటీ ఫైవ్ బై రూట్ త్రీ అంటే అసలు ఎయిటీ రూట్ త్రీని దాటదన్ తర్వాత ఎయిటీ రూట్ త్రీ అంటే కూడా రావట్లేదు అది సిక్స్టీ ఎయిట్ రూట్ త్రీ అంటే మనకు వచ్చిన ఎయిటీ రూట్ త్రీ కంటే కొంచెం ఎక్కువ దూరం వెళ్తుంది కదా సో ఇలా మన దగ్గర ఉన్న బేసిక్ ఫార్ములాస్ ఇంకా నాలెడ్జ్ చూస్ చేసి గెస్ట్ చేయొచ్చు యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్కి ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ట్రిక్ జనరల్గా క్వశ్చన్ లాగా కాకుండా ట్రిక్ లా చెప్దాం అనుకున్నా మామూలుగా స్టేట్మెంట్ లా కాకపోతే మళ్ళీ క్వశ్చన్ లా చెప్తేనే బాగా అర్థమవుతుంది అనిపించి ఎతికాను అనమాట ఎందుకంటే నాకు గుర్తుంది నేను జనరల్గా ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు వాడాను అనమాట ఇది చాలా సార్లు సో మీకు కూడా చాలా హెల్ప్ అవుద్ది అనిపించి ఎతికాను ఇదేంటంటే మీరు జనరల్గా ఫాస్ట్గా మార్క్ చేసే టైంలో హెల్ప్ అవుద్ది ఇందులో క్వశ్చన్తో ఎక్కువ చేయాల్సిన పని లేదు కాన్సెప్ట్ కొంచెం తక్కువ యూజ్ అవుద్ది అనమాట ఏంటంటే మీకు క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన వాల్యూస్ని అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఈ క్వశ్చన్లో ఐరన్ బాల్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కేజెస్ మాస్ మళ్ళీ డెన్సిటీస్ ఇచ్చారు ఒక డెన్సిటీ ఏమో ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ త్రీ ఇంకోటి ఏమో థౌజండ్ ఉంది ఇంకోటి ఏమో టెన్ ఉ
ఓన్లీ మీకు మీరు సొంతంగా ట్రిక్స్ ఇన్వెంట్ చేసుకోవడానికి మీరు నా ముందు వీడియోస్ చూస్తుంటే ఇప్పటికల్లా ఇంట్యూషన్ బిల్డ్ అయి ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా ప్రొసీజర్ లేకుండా ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నాం అనేది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు మీ ఓన్గా కొన్ని కొత్త చేయడానికి ట్రై చేయండి మీరు ఎక్కువ ఏది ప్రాక్టీస్ చేస్తే అందులోనే స్ట్రాంగ్ అవుతారు ఇన్ని రోజులు ఒకే ప్రొసీజర్ చేసి ఉంటారు కానీ ఈ లాస్ట్ కొన్ని రోజుల్లో అయినా ఇది ట్రిక్స్ మీద వర్క్ చేస్తే మీ బ్రెయిన్ అటువైపు కూడా కొంచెం ఫంక్షన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుద్ది మీరు ఒక లెవెల్ వరకు సాల్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ ఒక బూస్టర్ లాగా అనమాట ఏంటంటే ఫిఫ్టీ టు సెవెంటీ ఆ రేంజ్లో మార్క్స్ లో చాలా మంది ఉంటారు వాటిని దాటితే ఒక టూ త్రీ మార్క్స్ కి కూడా ర్యాపిడ్ ర్యాపిడ్ గా మీ ర్యాంక్ తగ్గడం స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట సో మీరు కూడా కొంచెం ఈ ట్రిక్స్ టర్మ్స్ లో ఆలోచించి మీకు కొంచెం ఇన్వెంట్ చేసుకోగలిగితే కాంపిటీషన్ ని బీట్ చేయొచ్చు ఈజీగా ఇది లాస్ట్ ట్రిక్ తో కంపేర్ చేస్తే ఫిజిక్స్ లో అయితే చాలా సార్లు యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూస్తే ఫాస్ట్ గా రెండు బ్లాక్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ అవి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ మీద ఇట్లా లై అవుతూ ఉన్నాయి అనమాట సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్స్ ఇచ్చాడు బిట్వీన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అండ్ బ్లాక్స్ ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంకా వన్ ఫైనల్ గా అడిగేది ఏంటంటే అవి ఇట్లా కింద జారుతున్నప్పుడు ఒకదాని మీద ఒకటి ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసుకుంటే అని అడిగేది ఏంటంటే ఫోర్స్ సో మీరు నా లాస్ట్ వీడియో చూసుంటే ప్లస్ ఇట్లా ఆప్షన్స్ ని వేరియబుల్స్ లాగా చూసుంటే ఫస్ట్ మీకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే డైమెన్షన్ అండ్ అనాలిసిస్ అన్ఫార్చునేట్ గా అది ఇక్కడ పనిచేయట్లేదు అనమాట ఎందుకంటే వన్ టూ లో ఓకే ఎంజీ ఉంది మీకు ఎట్లయినా యూనిట్స్ ఉండవు కాబట్టి ఫోర్స్ డైమెన్షన్స్ ప్లస్ థర్డ్ ఫోర్త్ లో కూడా పైన ఎం స్క్వేర్ అవుతుంది డైమెన్షన్ ప్లస్ కింద ఎం అవుతుంది సో ఎం మిగులుతుంది ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంజీ డైమెన్షన్ అవుతుంది సో మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ లో కూడా ఫోర్స్ అన్ని అన్నిటికి ఫోర్స్ ఉంది డైమెన్షన్ అలాంటప్పుడు ఏదో ఒక బ్లాక్ మాస్ ఎక్స్ట్రీమ్ సబ్స్ట్యూట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అంటే జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేసి ట్రై చేయండి జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనం ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ కేసు తీసుకుంటున్నాం ఏ కేసు లో అయితే అసలు ఆ మాస్ ఏ ఉండదు ఆ ఎం వన్ లే మీరు ఎం వన్ జీరో పడితే ఎం వన్ ఉండొద్దు లేకపోతే ఎం టూ జీరో పడితే ఎం టూ అసలు బ్లాక్ ఏ ఉండొద్దు అసలు బ్లాక్ ఉండకపోతే రెండు బ్లాక్స్ మధ్యలో రియాక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవద్దా ఒకటే బ్లాక్ ఉంటుంది అక్కడ ఇంకా ఫోర్స్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇంకోటి అప్లై చేయడానికి దీని మీద అప్పుడు ఒకటే బ్లాక్ ఉన్న కేసు అవుతుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం రావాలంటే జీరో రావాలి కానీ ఫస్ట్ టూ కేసెస్ లో జీరో రావట్లేదు ఎం వన్ లేదా ఎం టూ జీరో పెట్టినప్పుడు థర్డ్ ఫోర్త్ కేసెస్ లో జీరో అవుతుంది సో ఇలా ఇక్కడ ఫాస్ట్గా ఎలిమినేట్ చేసాం తర్వాత మీరు ఇంకా ఆలోచించి రెండింటిలో ఏది గెస్ట్ చేయాలన్నా గెస్ట్ చేయొచ్చు కావాలంటే క్వశ్చన్ హెల్ప్ తీసుకోండి కొంచెం ఏంటంటే ఆల్రెడీ క్వశ్చన్లో సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంటే మనం మాక్సిమం మెకానిక్స్లో కాంపోనెంట్స్లో రిజాల్వ్ చేస్తాం సో అలా కాంపోనెంట్స్లో రిజాల్వ్ చేసినప్పుడు సైన్ సిక్స్టీ అయినా కాస్ట్ సిక్స్టీ అయినా బై టూ వస్తుంది కింద అఫ్కోర్స్ టూ వస్తుంది కింద దాంతోపాటు ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది అంటే త్రీ బై టూ అని రాస్తే అది వన్ లోంచ్ అయినా ఎక్కడైనా సబ్ట్రాక్ట్ అయినా కూడా వన్ బై టూ టర్మ్ కింద ఉంటుంది సో అలా రెండు వన్ బై టూలు మల్టిప్లై అయినప్పుడు వన్ బై ఫోర్ వచ్చి ఉండొచ్చు అని గెస్ట్ చేసి ఉంటే ఫోర్త్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయి ఉండేది అలా కాకుండా మీరు ర్యాండమ్గా పెట్టినా ఓకే కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే పెరిగింది ఈ క్వశ్చన్లో రెండు ప్లేట్స్ ఉన్నాయి మధ్యలో ఉన్న ఏరియాని యూనిఫామ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ రో ఉన్న మెటీరియల్తో నింపుతున్నారంట ఒక ప్లేట్ ఏమో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దగ్గర ఉంది అప్పుడు మనం పొటెన్షియల్ కనుక్కోవాలి ఎక్స్ మారుతున్న కొద్దీ సో మళ్ళీ లాస్ట్ చేసినట్టే చేయండి ఇందాక మనం ఎలా అయితే మాస్ని జీరో చేసామో ఇప్పుడు ఎక్స్ మనకి ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ని జీరో చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఎక్స్ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే జీరో అవుతుంది సెకండ్ దాంట్లో ఎక్స్ జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ మొత్తం జీరో అవుతుంది థర్డ్ది జీరో అవ్వట్లే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ప్లస్ ఫోర్త్ కూడా మొత్తం జీరో అవుతుంది సో ఇంకో అబ్జర్వేషన్ నేను చెప్పాలనుకుంటే ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో పైన ఏ అండ్ బిఆర్ కాన్స్టెంట్స్ అని ఇచ్చారు ఏ అండ్ బి రెండు కాన్స్టెంట్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు మాక్సిమం కేసెస్లో తప్పకుండా రెండు ఆప్షన్స్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఉండాలి సో త్రీ ఫోరే అలా ఉన్నాయి ఓకే అది ఒకవేళ పక్కకు పెడితే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తున్నప్పుడు మనం లిటరల్గా చూసేది ఏంటంటే ఆ ప్లేట్ మీద పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది అని అంతే కదా వాళ్ళు క్వశ్చన్లో చెప్పింది ఏంటంటే ఆ ప్లేట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మీద ఉందని సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ప్లేట్ మీద రైట్ సైడ్ ఉన్న ప్లేట్ వల్ల ఎంతో కొంత పొటెన్షియల్ అయితే ఉంటుంది కానీ మొత్తం అయితే జీరో అవ్వదు దాన్ని బట్టి చూస్తే థర్డ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అయి ఉండాలి సో ఎప్పుడైతే